ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ബാധിച്ചാൽ ഇത് അമ്മയെയും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം വിജയലക്ഷ്മി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ മാതങ്കിയാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലുള്ളൊരു ഭീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു ഗർഭിണിയായൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതലാണോ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു മൂന്നാല് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാധ്യത തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഗർഭിണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ദ ആർ ഓൾസോ അവർക്കും അതേ ഒരു ഈക്വൽ ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡയബറ്റീസോ അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് കോമോബിഡിറ്റീസോ ഉള്ള മദേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്കിൽ പെട്ടവരാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിരുന്നു അതിലേക്ക് സംശയങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു സന്ദേശമാണ് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നും നിഷ ചോദിക്കുന്നു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അവരുടെ ഒരു ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡേയ്സിൽ തന്നെ ചിലവർക്ക് സിംറ്റംസ് വന്ന് തുടങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷേ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വരെയാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇതുപോലെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് വരെ പോലും ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലരിലൊക്കെ ഈ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങാനായിട്ട് മൂന്നും നാലും ആഴ്ചയും വരെ പോലും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോഷ്യർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതുപോലത്തെ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ആയിട്ട് ഒരു ഇടപെടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ അവർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എറണാകുളത്തു നിന്നും മനു നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മനു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം വൈഫ് രണ്ടു മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനും വൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു എമർജൻസി സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫയർഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്ത് പോകണം എപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോണത് എന്നാലും ഉള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് ഭയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ നാളത്ത് ശേഷമാണ് വൈഫ് പ്രഗണ്ട് ആയത് ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ആയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വൈഫും ടെൻഷനിലാണ് ഞാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പം ടേക്ക് ഓൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന ഉടനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട
വേറെ കാര്യമായിട്ട് വേറെ ഒരു സാധനങ്ങളും തൊടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിൽ പോയാൽ നേരെ ബാത്റൂമിൽ പോവുക മേല് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങ് നിന്നാൽ മതി പിന്നെ എവിടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് എവിടെ പോയാലും കഴിവതും തിരക്ക് ഒത്തിരി ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ അത് പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കഴിവതും ഒരു നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് പോയാൽ മതി നമുക്ക് മറ്റൊരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശമുണ്ട് അതിൽ ചോദിക്കുന്ന സംശയം ഇതാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും ആയിഷയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് മുംബൈയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നാല് മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവും നിങ്ങളും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഐ എം അസ്യൂമിങ് അങ്ങനെ വരുമ്പം രണ്ട് പേരും എസെൻഷ്യലി ക്വാറൻറ്റൈൻഡ് ആണ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻഡ് ആണ് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഭർത്താവ് മുംബൈയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിരീക്ഷണ പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ യൂഷ്വലി ടു ടു ത്രീ വീക്ക് പീരീഡ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുവരെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വേറെ വേറെ മുറി കഴിയുക കഴിവതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ക്ലോസ് കോൺടാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ കഴിവതും യൂട്ടെൻസിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക വൺസ് ഈ രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ നിരീക്ഷണ പീരീഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സേഫാണ് അത്രയും ശ്രദ്ധ എടുക്ക തന്നെ വേണം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം മാസ്ക് ഇസ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യലി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവന് കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ നമ്മളൊരു മാസ്ക് ധരിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാതിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഇതും ഇല്ല ഓക്കെ മറ്റൊരു സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ചിത്രയാണ് അമ്മ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ എങ്ങനെ ഇത് ബാധിക്കും ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് അനുസരിച്ച് ദർ ഇസ് നോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയിൽ നിന്നും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും വേറെ കേസുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബേബിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഏർലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചു എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കേണ്ട അത് കാരണം ഒരു അബോർഷനോ മിസ്കാരേജോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരുമോ എന്നുള്ളത് അതും അങ്ങനത്തെ ഒരു എവിഡൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയുടെ സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈഫ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച മറ്റൊരു സംശയമാണ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമോൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിടിപെടാതെ എങ്ങനെ തടയാനാകും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു ഈ ഒരു റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഗർഭിണികൾ മാത്രം എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ആർക്കായാലും കൊറോണ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ അധികം ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചു കൂവി പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് സംശയമായി സംശയം ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൈ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അധികം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കഴിവതും പുറത്തിറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക ഗർഭിണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം അത്രയും സേഫാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും മെഷേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവ്രി വൺ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾക്ക
ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനോടൊക്കെ വി എൻകറേജ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓവർ ദ ഫോൺ കൺസൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെലിഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കഴിയുന്നതും കഴിയുന്നതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും ഇത് ഇസ് വൺലി ടു മേക്ക് ദ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ പകരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലെന്നോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ല ക്രൗഡിങ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓവർ ദ ഫോൺ കൺസൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാൻസും ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം മാത്രം നമ്മൾ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാത്ത വിസിറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള വിസിറ്റൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ പ്രൊവൈഡഡ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിസിറ്റുകളൊക്കെ നാലാഴ്ചയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓവർ ദ ഫോൺ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം വന്ന് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ കഴിവതും വിസിറ്റ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപർണ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നു ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ ഞാൻ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ കോവിഡ് ബാധിതരായിട്ടുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉള്ളവർക്കോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ സീറോ ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് അതിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം അവർ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷ്യർ വന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു സംശയത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഭർത്താവിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കോണ്ടാക്റ്റെങ്കിലും വരുന്നത് ഈയൊരു ഭാര്യ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഭർത്താവ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനുള്ള എല്ലാം പാത്രമോ ഡ്രസ്സോ എല്ലാം അടക്കം ഒരു മുറിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മുറി ഐഡിയലി ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുറിയായിരിക്കണം ഭർത്താവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പുള്ളി തന്നെ അലക്കേണ്ടി വരും നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്വയം കഴുകേണ്ടി വരും നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടേണ്ടി വരും സെപ്പറേറ്റ് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും വൈഫ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് റൂമിൻ്റെ വാതിക്കൽ വരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പുള്ളി തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ കൂടുതൽ ആ മുറിക്കകത്ത് കടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തൊട്ടുള്ള തൊടാൻ ഇട വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും ഷെൽബി ചോദിക്കുന്നു ഗർഭിണി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ആയിരിക്കുമോ അതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചും പീരീഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എത്രയാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചും ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ചെറിയ 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 പലവർക്കും ഒരു മൈൽഡ് ഫ്ലൂ പോലെ വന്നു പോകുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബോട്ട് എവിഡൻസസ് സേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ സിംറ്റംസേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിരിക്കും
അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നം ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനുമായിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട ഹെൽപ്പ് എത്തും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയുടെ സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കമ്പൽസറി ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ സ്കാൻ മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഒരു സ്കാൻ മൂന്നാം മാസത്തിൽ സ്കാൻ പിന്നെയും എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്ന പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ സ്കാൻ പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് യാതൊന്നും തന്നെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഒരു ഗർഭിണി നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൂവൻ കേസുമായിട്ട് ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ടു വീക്സ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ സമയം കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതോ വിഷമിക്കേണ്ടതോ ഇല്ല ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കാനിങ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ആ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച അവർ നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പോൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു തരും അത് ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ച വൈകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് ആർക്കായാലും അത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു തരും പ്രൊവൈഡഡ് അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പ്രൂവൺ ദട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്നും അമ്പിളി ചോദിക്കുന്നു ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഐസൊലേഷൻ സെൽഫ് ഐസ് ഐസൊലേഷൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും ക്യാരി ഓവർ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഡയറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ അവരുടെ ഡയറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് അവർ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ യോഗയും എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിനേറ്റൽ പീരീഡിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ യോഗയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിനേറ്റൽ എക്സസൈസസോ ഇതൊന്നും തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല ഇതെല്ലാം അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഈ എല്ലാ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫ്രീക്വൻസ്ഡ് സ്മോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് ഒക്കെ എടുത്താൽ എനി ബഡി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഓവർ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ബഹ്റിനിൽ നിന്നും സിമി ചോദിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിതീകരിച്ച ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഉറപ്പായിട്ടും കുഞ്ഞിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറിയോ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ നിയോനേറ്റൽ പീരീഡ് കിട്ടി ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതേഴ്സ് ഹോം ഏത് മതർ ആയാലും ഇഫ് ഷീസ് എഫക്റ്റഡ് പ്രൂവൻ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ദ ബേബീസ്
ആ ഗർഭിണിയുടെ പ്രസവം എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലർക്കുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണ സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോൾ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അവർക്ക് പ്രസവം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ അതോ ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ചികിത്സയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കോംപ്രമൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് കാരണം ഓൾ ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ നോട്ട് ഗിയർഡ് അപ്പ് ടു ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രൂവൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വേർ ദർ ഇസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അവിടെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ഡെലിവറിക്ക് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംശയം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു മാതാവിന് പ്രസവ ശേഷം കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുമോ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ല അമ്മയ്ക്ക് മുലയൂട്ടാം അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗിവൻ ടു മീ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ നിയോനേറ്റൽ പീരീഡിലായാലും കുഞ്ഞിന് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ബേബിക്ക് കൊടുപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് വേ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ആസ് ഓഫ് നൗ ഡയറക്റ്റ് ബ്രസ് ഫീഡിങ് പാടില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കോവിഡ് നയൻറ്റീനും ഗർഭിണികളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡില